शेतकरी मित्रांनो नमस्कार आज दिवाळी सणांचा सणाचा पहिला दिवस होय आम्ही शेतकरी परिवाराकडून सर्व शेतकरी बंधूंना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा आज व्हिडिओ करण्याचं कारण म्हणजे दोन गोष्टी आहेत आपल्याला सध्याची माझी जी अडचणी लागण आहे त्या अडचणी लागण त्याबाबत पण थोडी माहिती द्यायची आहे आणि आपलं जे ऊस पीक चर्चासत्र आहे त्या ऊस पीक चर्चासत्राबाबत थोडक्यात माहिती आपल्याला द्यायची आहे तर हे पहिला प्र सर्वप्रथम आपण थोडं ह्या अडचणी लागणीविषयी बघूया नेमकं पावसानं खूप नियोजन सध्या ऊसाचं बिघडलं आहे पण आपण जर बघू शकत असाल मागं तर ऊसाला जे शायनिंग आहे ती शायनिंग खूप चांगली आहे पानाची जी क्वालिटी आहे ती चांगली आहे मी ड्रीप चांगली आहे जवळपास चार तीन बोटं बसतील एवढ्या आत्ता सध्या पानाची विडता आहे तर हा ऊस ही लागण जवळपास एक नव्वद दिवसाची आहे सध्या सुरुवातीच्या काळातच पाऊस खूप जास्त असल्यामुळं फुटव्याला सुरुवातीला दमवलं पण नंतर आपण एक चांगला प्रयत्न करून एक चांगला ऊसाला सध्या फुटवा दिसतो मी तुम्हाला फुटव्या दाखवतो सध्याची कंडिशन फुटव्याची ह्या प्रकारची आहे माती लावायला एकदाच माती लावले ह्या शेतात कोबी होतं हे तुम्ही बघू शकत असाल कोबीचे अवशेष ह्या शेतात टाकलेले आहेत ह्या हे असे कोबीचे अवशेष आता सध्या कुजून गेलेत कोबीचा ह्या शेतात जवळपास माझं एक क्षेत्र आहे दोन एकर दोन एकरामध्ये एक जवळपास तीस हजार कोबीची रोपं लावलेली पण एक अर्धा एकर दोन्ही बाजून त्या बाजूला एक पलीकडच्या असेल आणि शेताच्या ह्या बाजूला थोडं नाळवाटीचं राहण्याने पाणी साठतंय तिथं तर त्याच्यामुळं कोबी एक अर्धा एकर तरी गेलेला त्यातला या शेतात एक चाळीस हजार रुपये मला वाटतं कोबीला खर्च केलाय मी आणि एक लाख साठ हजार रुपयेचं उत्पादन देखील झालंय ह्या शेतात आंतरपीक होतं त्याच्यानंतर ऊसाचा जेटा मोडून घेतला जेटा मोडून घेतल्यानंतर फुटव्याची संख्या चांगली झाल्या त्यात आळवणी एक दोन आळवण्या आणि एक दोन फवारण्या घेतल्यात फवारणीमध्ये सुरुवातीला ई एम आणि ॲसिटो बॅक्टर वापरलंय आणि त्यानंतर जसं आता आपली होय आम्ही शेतकरी समूहाची एक सिस्टर कंपनी आपण रजिस्टर केलेली आहे गन्ना मास्टर ॲग्रो इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड तर ह्याचे काय प्रोडक्ट आपण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आणतो आहे तर त्याच्या त्या प्रोडक्टच्या ट्रायल ह्या शेतात घेतलेले आहेत तर ते प्रोडक्ट कसं काम करतं आहे शेतकऱ्यांच्या हातात देण्याआधी त्याचा स्वतःच्या शेतात वापर करून बघितला आहे आपण ऊसाचा जर पोत बघितला आता हे वाडा आहे वाड्याचा जर पोत बघितला तर एकदम चांगला ऊसाचा पोत आहे कोंबांची जाडी जर बघितली तुम्ही आता कांड धरायला चालू केलंय खाली कोंबांची जाडी बघितली तर कोंबांची जाडी एकदम चांगली आहे प्रत्येक गड्ड्यात आता अपेक्षापेक्षा जास्त कोंब झालेत हे अंतर आहे पाच बाय दीडचं तर या पाच बाय दीडच्या अंतरात जवळपास साडेसात ते आठ ऊस एका गड्ड्यात राहिले पाहिजेत अशी अपेक्षा आहे आणि पावसामुळं काय झालं माती लावता आली नाही अजिबात आणि मातीनं लावल्यामुळं फुटव्यांचं प्रमाण थोडं जास्त आहे तर आता ज्या वेळेला घात येईल शेताला पहिला उकरून टाकणार आहे आणि प्रत्येक गड्ड्यात एक सात ते आठ ऊस चांगले जाड कोंब शिल्लक राहतील असे कोंब ठेवून बाकी सगळं खिसून काढणार आहे आणि ते खिसून काढल्यानंतर मग परत भर लावायचे कोंबांचे तुम्ही जे बघितलं असेल बघू शकताय मग हे असे बारके सारखे जे कोंब आहेत आत्ता यातले चांगले ठोसर कोंब ठेवून फक्त बाकीचे कोंब आपण काढून टाकणार आहे तर ह्याच्यावर आळवणीसाठी जे औषध प्र प्रोडक्ट वापरले तर ते आपण शेतकऱ्यांना लवकरच उपलब्ध करून देतो एक आठ दिवसाच्या आठ दिवसातच आपल्याच होय आम्ही शेतकरीच्या या टॅगलाईन खाली हे प्रोडक्ट शेतकऱ्यांना उपलब्ध होईल होय आम्ही शेतकरी समूहाचे जे काही ॲक्टिव्ह मेंबर आहेत म्हणजे आपले सातार सातारचे आमचे मित्र आहेत अजित पवार आहेत अनुप पंचवाग असतील तर या लोकांकडं हे त्या त्या भागातल्या लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी ते जे शुगर केन किट आहे ते उपलब्ध करून दिलं जाईल तर ते किट आ एक आठ ते दहा दिवसात आपल्या सर्वांना पोच होईल याची काळजी घेतली जाईल तर ह्या ऊसासाठी तणनाशक चा स्प्रे एकदा झाला आहे सेंकॉरन टू फोर डी एकदा वापरलं आहे त्यामुळं तणाचं प्रमाण एकदम कमी आहे आणि जे औषध आळवणीसाठी वापरलेलं त्यामुळं फुटव्यांची जाडी आणि फुटव्यांची संख्या जर आपण बघितली तर खूप एकदम खूप चांगली आहे फुटव्यांची जाडी संख्या तर हे बियाणं जे आहे हे सुरेश अण्णांच्या शेतातलं बियाणं मागच्या वेळी आमचे मित्र प्रसाद पवार यांनी नेऊन लावलेलं तर त्यांच्यातलं ह्या वर्षी हे बियाणं आणलेलं आहे 
आणि तुम्ही बघू शकाल आता इथं फुटवे चांगलेत म्हणजे गड्ड्यात ऊसाची संख्या जी पाहिजे जो ऊसाला पोत पाहिजे तो खूप चांगल्या प्रमाणात आहे ड्रीप नेहला काय थोडं खतांचं नियोजन सुरुवातीला केलेलं आहे तर हे झालं आता ह्या ऊसाच्या बद्दल ऊसाची वाढ खूप समाधानकारक आहे पावसाचं प्रमाण इतकं प्रमाण आहे आता शेतात मी पाय दिला तरी माझ्या शेत पा पायाला पाणी लागतं इतकं पाणी आहे तरी पण वर जर तुम्ही कलर बघितला ऊसाचा तर कलर तुम्हाला कुठंही नॉट अ सिंगल एक पान सुद्धा तुम्हाला डाऊन झालेलं पिवळं झालेलं दिसणार नाही याचा अर्थ काय प्रकाश संशयाची क्रिया चालू आहे जमीन फोसर झाल्या आणि मुळांची कार्यक्षमता देखील खाली चांगली चालू आहे ह्याचा एक अर्थ कोबीमुळं जमीन खरंच खूप भुसभुशीत झाल्या तुम्ही जर हा हा पट्टा हा भाग बघितला हितला हे बघा एकदम भुसभुशीत आहे ऊस लावण्याआधी ह्या जमिनीचं आम्ही सॉईल टेस्टिंग केलं आहे सॉईल टेस्टिंगमध्ये या जमिनीचा ऑर्गॅनिक कार्बन म्हणजे जो सेंद्रिय कार्बन म्हणतो तो एक पॉईंट एक्कावन्न टक्के आहे भारतातल्या जनरल सॉईलचा आता ऑर्गॅनिक कार्बन पॉईंट चार ते पॉईंट पाच टक्क्यापर्यंत आला आहे म्हणजे इतका चांगला ऑर्गॅनिक कार्बन आहे या शेतात पंधरा वर्ष झालं पाचट अजिबात पेटवलेलं नाही ऊसाचं पाचट सगळं गाडलं जातं आता कोबीचा हा हा जो सगळी घाण निघालेली ती सगळी घाण कोबीची ह्याच्यात टाकलेली आहे त्यामुळं सध्या ऑर्गॅनिक कार्बन खूप जमिनीत चांगला आहे म्हणजे जमीन ताकदवा नाही पण पावसाचं प्रमाण जास्त असल्यामुळं सध्या भा या भागात खूप अडचणी आल्या ह्या वर्षी नाही तर आत्तापर्यंत हा ऊस कुळवून मोठी बांधणी झाली असती त्यामुळं थोडं मागं पडलो आम्ही एक महिना पण हा एक महिना लवकरात लवकर कसा पुढं जाता येईल याची आपण काळजी घेणार आहोत हा आता विषय झाला ऊसाचा ऊस लागण लागणीचा तर विषय झाला हा नेमका आता विषय मुख्य विषय मांडायचा आहे आपल्याला आपलं ऊस पीक चर्चा सत्र आहे त्या ऊस पीक चर्चा सत्रासाठी कोण कोण शेतकरी येणार आहेत त्यांची मला या व्हिडिओखाली ॲटलिस्ट होकार पाहिजे हजेरी पाहिजे फक्त दोनशे रुपये फी ठेवल्या ती दोनशे रुपये फी आपण कशासाठी घेतो हे सर्वांना माहीत आहे ते काय दरबेला सांगायची गरज नाही पण ह्या ऊस फेरीच्या वेळेला सर्व शेतकऱ्यांची एक ओळख होते आपली ओळख होते ते होते त्यासोबत काय होतं जे वे आपण डेमो प्लॉट केलेत आता अण्णांनी जे डेमो प्लॉट डेव्हलप केलेत अण्णांनी ज्या पद्धतीने केलेत आता आमचा असेल माझा असेल अमोल पाटलांचा आहे विजय मगदुमांचा प्लॉट आहे हे जे डेमो प्लॉट तयार केलेले आहेत ते डेमो प्लॉट कसे तयार केलेत नेमके त्यासाठी काय केलंय तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला एका वेळेला इथं ऊस पिक्चरच्या सत्रात पाहावयास मिळणार आहेत यावेळी आपण एक सेपरेट सेशन ठेवलंय त्याचं नाव आहे ऊसाचे अर्थशास्त्र म्हणजे आपण प्रत्येकजण काय करतोय आपण प्रत्येकजण ऊसाचं गणित लिहून ठेवायला मांडायला कुठंतरी चुकतोय म्हणजे एक लाख रुपये खर्च केला आणि शंभर टन ऊस काढला ह्याला अर्थ नाही मित्रांनो तुम्ही तोच साठ हजार खर्च करून ऐंशी ते नव्वद टनापर्यंत उत्पादन कसं घ्याल तर ही सगळ्यात खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि याच्या बाबतीत ह्या वेळेला ह्या ऊस पिक्चरच्या सत्रात आपल्याला मार्गदर्शन होणार आहे आबासाहेब साळुंके सर तर सर्वांना माहीतच आहेत त्यांचं ऊसातला गाडा अभ्यास आहे तर ते सर्वांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आहेच ओमप्रकाश हिरे यांच्यासाठी बऱ्याच स्पेशल लोकांचे रिक्वेस्ट आहेत की सरांचं लेक्चर तुम्ही जास्त वेळ ठेवा गडबड कर होते शेवटला आणि सरांचं लेक्चर आम्हाला ऐकता येत नाही तर यासाठी ओमप्रकाश हिरे सरांचं लेक्चर ह्या वेळेला आपण सुरुवातीच्या सेशनमध्ये आबासाहेब साळुंके सरांचं झाल्यानंतर लगेच ठेवणार आहे अजून एक स्पेशल व्यक्ती आपल्यासाठी या लेक कार्यक्रमात आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी येणार आहे त्यांचा जवळपास नव्वद टक्के फायनल आहे पण अजून एक दहा टक्के थोडे दोलायमान आहे ते फायनल झाल्यानंतर मी सांगेन फक्त अल्प परिचय ते काय तुम्हाला कशावर मार्गदर्शन करणार आहेत आत्तापर्यंत आपण पिकवायचं सगळं शिकलो आहे विकायचं कसं शिकलो का नाही शिकलो कॉपरेटिव्ह मुवमेंट शेतकऱ्यांच्यात किती महत्त्वाची आहे शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन ऊस शेतीसाठी काय करू शकतो आहे एखादी गुळाची फॅक्टरी काढू शकतो एखादी छोटी शुगर मिल काढू शकतो का किंवा ऊस उत्पादक शेतकरी एकत्र येऊन स्वतःची कंपनी स्थापन करू शकतो का तर या बाबतीत एक मार्गदर्शन करण्याला आपल्याला एक स्पेशल व्यक्तिमत्व आपल्यासाठी या वेळेला आम्ही बोलवणार आहोत तर त्या सरांचं देखील त्यांच्याकडून एकदा होकार आला की आपल्याला त्यांची माहिती आणि नाव आपल्याला प्रोव्हाइड केलं जाईल तर या सगळ्या गोष्टी आहेत ऊस पिक्चरच्या सत्रासाठी नाव नोंदणीसाठी तुम्ही माझ्याशी संपर्क करू शकता आहे आपल्या ॲडमिन अमोल पाटील आहेत त्यांच्याशी संपर्क करू शकता आहे ग्रुपचे ॲडमिन कोणी असतील अजित पवार असतील अनुप पंचवाघ आहेत सूर्यकांत खेडे आहेत बरेच आपले ॲक्टिव्ह मेंबर आहेत कुणाला जर बुकिंग करायचं असलं अशा लोकांना आपण संपर्क करून बुकिंगची नेमकी प्रोसिजर काय आहे ती समजून घेऊ शकताय फक्त दोनशे रुपये फी आपल्याला शरद आवटी यांचा जो मोबाईल नंबर आहे ह्या पोस्ट खाली देतो त्या पोस्ट मध त्या नंबरवर दोनशे रुपये फी पाठवायचे आपण ग्रुपने येणार असाल आठ दहा जण येणार असाल एकाच वेळेला पैसे भरले तरी चालतील 
काही प्रॉब्लेम येणार नाही फक्त आपली जी नावं आहेत आठ दहा जणांची ती फक्त आपल्याला व्हॉट्सअपद्वारे मेसेजद्वारे पोहोच करायची आहेत तर ही एक माहिती आपल्याला देण्यासाठी आज कॉल केलेला दिवाळीच्या खरं म्हणजे शेतकरी खूप सध्या समस्येत आहे म मराठवाड्यातले शेतकरी असतील तर त्यांचा सोयाबीन पूर्णपणे भिजला आहे मका उगून आला आहे बाजरी उगून यायला लागल्या आणि ऊस उत्पादक पट्ट्यात सध्या अशी कंडिशन आहे की ऊसाला फुटवाच नाही ऊस पिवळा पडतोय पाणी साठून राहतंय सगळ्या ह्या समस्येने शेतकरी गरजेत आहे त्यामुळे दिवाळीच्या शुभेच्छा किती प्रमाणात शेतकऱ्यांना द्यावा द्याव्यात आणि म्हणजे त्याचा किती हे होईल यासुद्धा द्विधा मनस्थितीत मी सध्या आहे पण तरी पण आपली संस्कृती आहे आपला सण आहे त्यामुळे दिवाळीच्या सर्वांना एकदा शुभेच्छा देतो आपल्या सर्वांना ऊस पीक चर्चा सत्र सत्रासाठी आपण यायचं आहे मागच्या वेळेला कोणी एक दोन जण चर्चा सत्राला आला असाल तर या चर्चा सत्राला देखील आपण यायचं आहे या चर्चा सत्रासाठी स्पेशल लकी ड्रॉ म्हणून आपल्या ॲग्रीसर जे कंपनी आहे त्या कंपनीचे काही प्रोडक्ट पण ठेवले आहेत मागच्या वर्षी कोल्हापूर जिल्ह्यानं खूप बाजी मारली कोल्हापूर जिल्ह्यानं बरीच बक्षिसं जिंकली तर यावेळेला देखील तशी बक्षिसं शेतकरी बंधूंसाठी शेतीत वापरायसाठी जी उत्पादनं आहेत ती उत्पादनं यावर्षी देखील उपलब्ध करून आपण ठेवणार आहोत तर ऊस चर्चा सत्र हा मेन विषय होता आजच्या या व्हिडिओचा ऊस पीक चर्चा सत्रासाठी मॅक्झिमम लोकांनी यायचं आहे ज्या शेतकरी बंधू येऊन गेलेत त्यांनी तर यायलाच यायचंच आहे पण आपल्यासोबत नवीन तरुण शेतकरी तरुण पोरं जी शेतीत आलेली आहेत आणि जी ऊस शेती करतायत त्या पोरांना आपल्यासोबत आपण नक्की घेऊन यायचं आहे कारण त्यांना हे ऊस शेतीचं अर्थशास्त्र समजलं पाहिजे आपल्याला खर्च कमी करून ऊसाचं उत्पादन कसं घ्यायचं आहे याच्या बाबतीत खोडव्याचं आता येणारं उत्पा सीझन असेल त्यासोबत आता सुरू हंगाम आहे त्याचं जे सीझन आहे त्याचं नियोजन आणि आत्ताच्या ज्या अडचणी लागणी आहे त्या कुचमलेल्या आहेत खूप त्याचं कसं नियोजन करायचं आहे या सगळ्या बाबतीतलं आपल्याला मार्गदर्शन या ऊस पीक चर्चा सत्रासाठी येणार आहे आणि एक मुख्य गोष्ट म्हणजे माग कोण लोक आले असतील त्यांना कळलं असेल की आपल्या हॉलच्या बाहेर लोक बसायची म्हणजे जागा पुरायची नाही एक आनंदाची गोष्ट आहे की त्या आपण जो हॉल घेतो त्या हॉलची यावेळेला संख्या मर्यादा वाढवलेली आहे बाराशे लोक आरामात बसू शकतात इतकी मोठी अरेंजमेंट चांगली केलेली आहे हॉलचं रिकन्स्ट्रक्शन व्यवस्थित केलं आहे त्यामुळे यावेळेला संख्या जरी जास्त झाली तरी पण मॅक्झिमम शेतकरी बसू शकतात याची आपण काळजी घेतलेली आहे त्यामुळे सर्वांना विनंती आहे जे कायम चर्चा सत्रास येतात आपले उस उत्सम्राट पुरस्कार प्राप्त शेतकरी आहेत सर्वांनी या चर्चा सत्रासाठी आपली हजेरी उपस्थिती लावायची आहे चर्चा सत्र चोवीस नोव्हेंबर दोन रोजी सकाळी नऊ वाजल्यापासून संध्याकाळी जोपर्यंत दिसा दिसते तोपर्यंत अण्णांच्या शेतावर आपण असणार आहोत तर परत एकदा पुन्हा एकदा सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा धन्यवाद